वह हरे बिहार की पुलिस आपको सैल्यूट है आप हरियाणा जाकर तीन शराब माफिया को पकड़ कर ले आते हैं जो बड़ा शराब माफिया होता है जो बिहार के अलग अलग जिलों में शराब की तस्करी करता है लेकिन बिहार से आए दिन ऐसी खबरें आती हैं कि कैसे डकैत तांडव मचाए हुए हैं दर्जनों की संख्या में हथियारों से लैस होकर पहुंचते हैं और लाखों करोड़ों की डकैती कर लेते हैं खासकर डकैती का एक एरिया हो गया है वो सीतामढ़ी जहां से कई ऐसी खबरें आई है जहां डकैत तांडव मचाए हुए हैं और पुलिस जो है मुखदर्शक बनी हुई है कुछ भी नहीं कर पा रही है इस बार सीतामढ़ी के सोनबरसा प्रखंड के कन्हौली थाना क्षेत्र में भीषण डकैती हुई है 25 से 30 की संख्या में डकैत हथियार बंद होकर पहुंचे बमबाजी की और उपेंद्र महतो के घर से और उनके तीन भाइयों के घर से लाखों के कैश और जेवरात जो है वो लूट कर चले गए हालांकि इस घटना के बाद पुलिस वहां पहुंची जैसा अक्सर होता है हालांकि परिजन ये मांग कर रहे हैं कि डॉग स्क्वाड को बुलाया जाए और इस मामले की तफ्तीश जो है वो गहनता से की जाए गहराई में जाकर की जाए कि आखिर सीतामढ़ी में एक के बाद एक डकैती घटनाएं कैसे हो रही हैं और पुलिस प्रशासन इसे रोक क्यों नहीं पा रहा सीतामढ़ी से ही तीन मार्च को खबर आई थी जहां से बस बिहार बाजार में पांच साल के बच्चे के सिर पे बंदूक की नोक रखकर चालीस लाख रुपए लूट गए लूट लिए गए और जाने के वक्त डकैत ने खौफ फैलाने के लिए या फिर कोई ग्रामीण उनका पीछा ना करे उस खौफ को पैदा करने के लिए तीन बम भी फोड़े सोना चांदी जेवर समेत चालीस लाख की लूट की दो घंटे तक वहां तांडव मचाते रहे लेकिन पुलिस जो है वहां नहीं पहुंची इसके अलावा वहीं का बतनाहा थाना क्षेत्र का मंझोलिया गांव है वहां भी रिटायर्ड शिक्षक के घर में डकैती हुई पांच लाख जो है वहां से लूट लिया गया और दिलचस्प बात यह है कि डकैत पहुंचकर कहता है कि हम पुलिस से हैं और हमको चेक करना है कि आपके घर में शराब है या नहीं हालांकि घर वाले को शक होता है वो दरवाजा नहीं खोलते हैं अंत में डकैत दरवाजा तोड़कर घर में घुसता है और फिर पांच लाख की डकैती कर लेता है तो साफ तौर पर सीतामढ़ी के अलावा कई ऐसे जिले हैं जो जो कहीं कहीं डकैतों के लिए सॉफ्ट सेफ कॉर्नर बन चुका है आप सीतामढ़ी की बात छोड़ दीजिए हम बात करते हैं राजधानी पटना के बाकरगंज का इलाका जो तीन तरफ से थानों से घिरा हुआ है वहां दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकान से करोड़ों की लूट हो जाती है और आपको हमने खबर बताया था कि उसका जो सरगना था वो पटना के ही इलाके में तीन और बड़े बड़े भीषण लूटकांड कर चुका है करोड़ों की लूट कर चुका है और जब वो थाने पहुंचा था और पुलिस उसे छह जब पैच और जब उसकी गिरफ्तारी हुई थी तो पुलिस उसे छह महीने तक भी नहीं रख पाई जब वो कोर्ट में पेशी के दौरान जाता है और वहां से भाग जाता है तो और उसके बाद बाकरगंज में करोड़ों की लूट को अंजाम देता है ये भी दिलचस्प मामला है कि एक जो हाई प्रोफाइल लेवल का डकैत रहा हो जो पहले भी बैंकों में अन्य जगहों पर करोड़ों की लूट कर चुका हो वो लूट के दौरान एक लोगों की हत्या भी कर चुका है और जब उसे गिरफ्तारी होती है तो पेशी के दौरान वो भाग जाता है यहां इतना यहां की जो बिहार पुलिस है वो दमदार बिहार पुलिस है लेकिन इनके पास इतना कलेजा है कि वो अलग राज्य में जाकर हरियाणा से तीन शराब माफिया को पकड़ कर लेकर चले आते हैं ये अलग बात है कि बिहार के तस्करों को पकड़ने में उनके पसीने छूट जाते हैं आपको बता दें कि लगातार ऐसी खबरें आती हैं कि पुलिस प्रशासन और जो अपराधी है उनकी मिली किस तरह की है आपको छोड़िए बिहार के अंजिलों की बात आपको हम बेउर झील की बात बताते हैं जहां से कुछ अपराधियों को दिखाने के लिए पुलिस जो है पहुंचती है पीएमसीएच लेकिन पता चलता है कि पीएमसीएच के बाद एक लग्जरी गाड़ी में सवार होकर जो पुलिस वाले होते हैं कांस्टेबल होते हैं वो उसे पटना राजधानी की एक नामी ग्रामी होटल में पहुंचते हैं और वहां जाम छलकता है हालांकि जब नजदीकी थाने को पता चलता है वहां छापेमारी की जाती है लेकिन उसके बाद वो पकड़ा नहीं जाता है और तब तक पुलिस वाले उस अपराधी को लेकर फरार हो जाते हैं अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है तो सवाल यह है कि आखिर जो पुलिस प्रशासन की मिली है उन पर कार्रवाई कब होगी जब तक सिर्फ सस्पेंड के नाम पर कुछ नहीं होगा क्योंकि ये देखा जाता है कि जब खबरें सुर्खियां में आती हैं तो दरोगा साहब को थानेदार साहब को सस्पेंड किया जाता है और फिर पद पल बहार कर, कर, कर दिया जाता है और सरकार पर सवाल इसलिए उठेगा क्योंकि विधानसभा के सत्र में बीजेपी के विधायक ने सवाल पूछा था कि सैकड़ों ऐसे अधिकारी हैं जिन पर पद का दुरुपयोग का आरोप लगा है अवैध संपत्ति बनाने का आरोप लगा है लेकिन सरकार ने सालों से उन पर मुकदमा चलाने की अनुमति तक नहीं दी है तो आप सरकार के मंशा को समझ सकते हैं तेज यादव जो कहते हैं कि सीएम तेज थक गए हैं वाकई में ऐसा लगता है कि सीएम नीतीश जी थक चुके हैं आप देखते रहे जनता जंक्शन जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उससे आपको इतलाह करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद